So then second part of applications of DNA fingerprinting, some more applications. As with this uh, DNA fingerprinting, we can use our DNA databases. Zahire uh, hum human population ka ya jo suspected individuals hote hain, unke DNA ka jo ek database hota hai, wo bana sakte hain. Aur wahan se zahire hamare liye asani hoti hai. Agar kahi koi criminal activity hoti hai, to hum usi ko use karte hue wahan jo criminal tak hai, wo hum points paate hain. So several DNA sources, databases, they are in use these days, बहुत सारे NCBI है और इसी तरह से बहुत सारे sources use होते हैं. Databases can be used to share data for various purposes like international police forces for many other reasons. National or international agencies they can share and they can use you know these databases and in this way. Uh, they can, you know, provide help uh, to each other that, uh, okay, this, uh, these groups, they are the most criminal in this country and they may be uh, problematic in some other country as well. So, Zahira, the international agencies hoti hain, unko use karte hoi, wahan se criminals tak pahunchne mein unko help milti hai. Databases can also be used for genetic studies. Zahira, wohi differences jo hoti hain, उनको हम यूज करते हुए डिफरेंट जेनेटिक स्टडीज जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेसेस दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मैचेस फॉर ट्रांसप्लांटेशन बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स जाहिर है जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं उनमें जाहिर है वो जो डीएनए डेटाबेसेस की मदद से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उनको यूज करते हुए हम बता सकते हैं कि इन डोनर और ट्रांस डोनर और रिसिपिएंट के درمیان ट्रांसप्लांटेशन हो सकती है या नहीं हो सकती तो इस तरह इनको यूज करते हुए हम डिफरेंट परपजेस के लिए यहाँ इनको यूज कर सकते हैं इस तरह की बेस जो डीएनए एन डेटा बेसिस है वो कई कंट्रीज में यूज की जा रही है यूके में देर इज वन सच डेटा बेस विच इज बींग यूज टू गेट डी एन ए फ्रॉम द क्रिमिनल्स वहाँ उनके जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनका डीएनए उन्हें एक जगह रखा हुआ है और जाहिर है उसको वो यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई दोस क्रिमिनल्स इसी तरह और मुमालिक में भी ये डाटा बेस जो है वो यूज की जा रही है हेरिटरी डिजीजेस वी नो डेट डिजीजेस दे आर सम ऑफ द डिजीजेस यू नो दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ वो डिजीजेस जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है उन्हीं को हम हेरिटरी डिजीजेस का नाम देते हैं तो डीएनए फिंगर पेंटिंग्स दे रिवील यूनिक डाटा इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस एंड हेरिटरी डिजीजेस आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन वो जो वी का जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लोटाइड्स का जो एक पर्सन का दूसरे डिफरेंट होता है तो हम बता सकते हैं कि ये यूनिक सीक्वेंस इस पर्टिकुलर डिजीज के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है तो उसकी बेस के ऊपर हम बता सकते हैं कि ये जो यूनिक पैटर्न है यूनिक्लोटाइड्स का क्या इन पर्टिकुलर डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं है तो जाहिर वहां से हम हेरिटरी डिजीजेस का एक तरह से पहले से हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि न्यू बॉर्न में ये डिजीज होने के चांसेस कितने हैं है या नहीं है सो वी एन टी आर्स डाटा इज यूज टू एस्टाब्लिश relationship with different diseases in different ethnic groups and such studies may help in establishing correlation between specific VNTRs and certain diseases. Just like we have said earlier that the specific VNTRs that the nucleotide sequence can be correlated with different diseases. In this way, VNTRs का वो जो specific sequence होता है that can be used to identify specimens of you know different individuals कहीं for example कोई incident accident होता है कहीं कोई bomb blast होता है कहीं कोई natural hazard है तो वहाँ पे हम related individuals के specimens को identify करने के लिए whether they belong to 
सेम पर्सन और दे बिलोंग टू डिफरेंट पर्सन हम इनको यूज कर सकते हैं साइंटिफिक पर्पज के लिए दहर जो स्पेसिम होते हैं उनका करेक्टली आइडेंटिफाई होना जरूरी होता है लेकिन जो मिसलेबल्ड और मिस हैंडल्ड स्पेसिम होते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करते हुए जाहिर है वो जो मिस लेबल्ड और मिस हैंडल्ड स्पेसिम होते हैं उनका हम डीएनए आइसोलेट करते हैं उनका उसी तरह हम स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन को यूज करते हुए डीएनए आइसोलेट करते हैं उनको हम जल पे रन करते हैं मेमोरी पे ट्रांसफर करते हैं प्रूफ को यूज करते हुए सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं और इस तरह हम उनका सीक्वेंस फाइंड आउट करके हम बता सकते हैं कि अगर वो सिमिलर है सो दे बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल सेम एनिमल अगर वो डिफरेंट है सो इट मीन्स दे डू नॉट बिलोंग टू सेम इंडिविजुअल और सेम एनिमल सो स्पेसिम आर प्रोसेस टू आइडेंटिफाई वेद फ्रेगमेंट्स इन क्वेश्चन एंड अदर फ्रेगमेंट्स have same origin or not or they have different origin and various steps they which are used they are same like we have discussed earlier on for extraction of dna assemblification sudden blotting and so on and uh, it's used in uh, this identification of specimens of course that helps in molecular taxonomy that also helps in species identification and phylogenetic analysis hum ye bhi bata sakte hain ki jo species hai एक पर्टिकुलर जो एनिमल की स्पीशीज है एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज है उनके जो पॉसिबल इंसेस्टर है वो क्या है यानी ये देखा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ ह्यूमन की जो स्पीशीज है ये किन एनिमल की स्पीशीज से इसका पॉसिबली ओरिजिन हुआ होगा और इस तरह से बाकी एनिमल्स और प्लांट्स की जो स्पीशीज है उनको भी हम इसी तरह से ट्रेस कर सकते हैं सो इस तरह हमने देखा कि इसका डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सबसे बड़ी इसकी एप्लीकेशन कि इसको हम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और इसी तरह फोरेंसिक्स में इसी तरह क्राइम सीन आइडेंटिफिकेशन के लिए और इसी तरह बहुत सारे और साइंटिफिक इसके बेनिफिट्स भी हैं